2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na kayang matulog ng snail o suso ng tatlong taon? Mahalaga ang hibernation para sa kanilang survival, lalo na kung napakalamig ng panahon. Sila rin ang isa sa mga naunang hayop sa mundo. May mga ebidensya na limandaang milyong taon nang nabubuhay ang kanilang species. Ngayon, alam mo na! Good morning! Welcome back sa Panahon TV. Para sa ating mga provincial workers, alamin muna yung naasang lagay ng panahon at ang kaakibad na temperatura sa mga piling lusod ng bansa. Asahan dito sa Kabanatuan City, pati na rin sa Kalayan Islands, Kalapan, Dumaguete at sa Rojas, ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. At malaki din naman ang posibilidad nitong localized thunderstorms o yung biglaang pagulan sa hapon o gabi. Silipin naman natin dito sa parte ng Katbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at pati na rin sa Lipolog. Bunso dito ng pag-iral ng Bagyong Chedeng, magdudulot ito ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Ang inaasang agwat ng temperatura sa pagitan ng 22 hanggang sa 32 degrees Celsius. Para naman sa mga bakasyonista, mas may enjoy ang pamamasyal kung alamin mo ang inaasang lagay ng panahon sa mga tourist destinations sa Pilipinas. Masusulit ang inyong pamamasyal sa Vigan, Banawe, Anilao at pati na rin ang pag-island hopping ninyo sa Puerto Galera. Asan kasi ang magandang panahon liban na lamang sa mga pulupulong pagulan o mga pagkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi. Papalo sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Kung papasyala naman ang Naga City, asahan din ang generally fair weather condition. Ngunit lagi niyong dalhin ang payong kung ang destination naman ay sa El Nido, Boracay at pati na rin sa Kamigin dahil iiral ngayong araw ang maulap na kalangitan na may pagulan at mga pagkidlat at pagulog. At dahil sa ganitong panahon, may kababaan ng temperatura na sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Ang ilang pasyalan sa bansa mas mabilis na mararating sa pamamagitan ng eroplano. Pero ito, alam mo ba kung anong uri nito ang may pinakamabilis? Yan ang ibabahagi ni Patrick Obsuna. Maganda umaga, Patrick! Maganda umaga rin yun, Is, at sa lahat ng nanonood ng ating programa. Naglabas ang NASA ng rare footage ng pinakamabilis na aircraft na lula ng tao, ang SR-71 Blackbird. Ang High Altitude Recon Aircraft ay isang sasakyang panghimpapawid na ginagamit pang manman o pang ispiya sa mga lugar na hindi ito nakikita ng radar. Ito ay maabot sa bilis na 2,200 miles per hour o Mach 3, mas mabilis ng tatlong beses sa speed of sound. Sa buong mundo, 32 lamang ang ginawang Blackbird na siyang nagsilbi noong 1964 hanggang 1998. At sa halos 4,000 recorded flight nito, wala ni isa ang hindi matagumpay sa misyon. Hindi na tinuloy ang paggamit dahil sa napakalaking gastos sa pag-operate nito. Ayon sa NASA under development na rin ang successor nito na ang SR-72 na siyang naglalayong malampasan nang dalawang beses ang bilis ng kanyang predecessor kung saan naabot ng Max 6 ang bilis. Bukod sa mga balitang yan, narito pa ang iba pang datos sa astronomia, ang moonrise natin ay sa ganap, magpapakita yan, 426 ng hapon at lulubog naman ito, 427 ng umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Nangyayari ang full moon kapag ang buong bahagi ng buwan na nakaharap sa atin ay naiilawan habang nasa iisang linya lamang ang araw, mundo at ng ating buwan. Dahil sa gravitational pull, 
mas mataas na tidal variation ang naoobserbahan kapag ganitong phase. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan ang iba pang astronomy trivia bukas. Para sa Panahon TV ako si Patrick Obsuna, magandang umaga at balik sa iyo Eunice. Salamat Patrick sa panibagong kaalaman sa mundo ng kalawakan. Pero eto naman, ang sagot sa inyong mga katanungan sa weather, alamin natin sa pamagitan ng 1 Minute. Paribagong araw, paribagong panahon at syempre, bago rin ang mga katanungang bibigyan namin ng kasagutan dito sa One Minute. At hindi ako nag-iisa rito, muli natin makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Welcome back, Ariel! Welcome back! Okay dito ah? Oo! Oh, oh. Bago ka ba? Parang, kakasimula <laughs> De, ko lang. bago, yung mga questions na nasagutin mo ngayon. Sana hindi na puro bakit. <laughs> okay, in just one minute ha? Okay. Okay, let's do this. Question number one. Bakit kahit tagulan ay nagiging mainit pa rin ang nararamdaman sa ating bansa? Bakit, bakit ulit? <laughs> uh, kapag tagulan, nagkukonside tayo sa southwest monsoon or yung at habagat. Kung minsan kasi hindi naman tuloy-tuloy yung uh, pag-ihip ng hanging habagat, kaya may mga poses or patlang uh, sa pagitan ng pag-ulan, kaya sumisikat din ang haring araw. Bakit pa rin ito? Bakit may ilang bagyo na hindi tumatama sa bansa? Ah, sila yung mga lumiliko o nag-recurve na bagyo bago tumama sa kalupaan. So maraming weather systems na nakaka-apekto sa pag-recurve ng bagyo. Kaya kung minsan hindi siya tumatama sa bansa. Paano na nabubuo ang low pressure area? Ang low pressure area ay nabubuo mula sa cloud clusters. Nagkakaroon ng uh, mababang pressure at uh, may mahinang sirkulasyon ng uh, hangin. Tanong ko rin to eh, bakit nga ba hindi exact science ang meteorology? Very good uh, question kasi akala ng mga tao lang uhula lang ang mga weather forecasters. Hindi siya magiging exact science ever dahil no one, not mm -hmm. even with uh, state-of-the-art equipment na kahit aling bansa, No one knows the exact state of the atmosphere kasi nga nagbabago talaga ang temperature, ang pressure and all that. Okay, 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 okay. So, marami ka naman nasagot ngayon, Ariel. Maraming salamat din, lalong-lalo na sa lahat ng nag-send ng questions at keep sending your questions dito sa aming programa at sa aming social media accounts. Muli, para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas. Abangan, paraan sa pag-unlad ng medisina pinag-usapan. At kalagayan sa trahedya sa Indonesia, malalaman na natin matapos lamang ang ilang mga paalala. Music